हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविजन को अभी सब्सक्राइब कीजिए घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमती वीडियो आप तक पहुँचती रहे आउट गोइंग आर्मी चीफ साहब ज्यादा न्यूज में है बाजवा जी क्योंकि बाजवा ने बड़ा सही बाज लगाया है यहाँ पे और बड़ी सही बाजी खेल गए हैं बाजवा साहब क्योंकि 500 करोड़ का स्कैम निकल के आ रहा है कि इनकी फैमिली के बारे में अभी टैक्स फाइलिंग्स का इंफॉर्मेशन आई है जिससे ये पता चला है कि भाई इनकी फैमिली तो बिलीनियर बन गई और बाजवा साहब खुद के एसेट्स इतने ज्यादा ग्रो कर गए हैं तो हम बात करेंगे इस पांच करोड़ के स्कैम में और ये अमीर जो जनरल है पाकिस्तान के इनके बारे में बात करेंगे और ऐसा भी समझने की कोशिश करेंगे कि तरीके से बोल सकते हैं टेक्निकली सिविलियन गवर्नमेंट पाकिस्तान में सिर्फ कहने के लिए होती है रूलर तो बेसिकली यही लोग होते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि नए पाकिस्तान जनरल जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट हो गए हैं और आउट गोइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कुमार जावेद बाजवा जो है वो जिनको सबसे पावरफुल आदमी माना जाता है जनरली जो जो आर्मी चीफ होते हैं वो सबसे पावरफुल ही होते हैं पाकिस्तान में बिकॉज प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट जज उतना ज्यादा उनका रोल वहां पे पाकिस्तान में नहीं होता तो 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं बट एक रीसेंट रिपोर्ट आई है और टैक्स फाइलिंग्स का डेटा आया है जिसकी वजह से पता चल रहा है कि लगभग लास्ट छह सालों में इनकी जो एसेट है और इनकी वेल्थ है बिलियन ऑफ डॉलर की हो गई तो अरबपति बन गए बेसिकली ये लोग तो एक बड़ा एक्सप्लोजिव सा लीक निकल के आया है पाकिस्तान के डिफरेंट न्यूज चैनल्स में आया है जिसको बाद में बात को दबाने की कोशिश की गई कि जो पाकिस्तान के चीफ हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड आर्म सर्विसेज जनरल कुमार बाजवा उनकी फैमिली ने मैनेज किया है मिलियन ऑफ बिलियन ऑफ रुपीज जो है पाकिस्तान रुपीज जो है उन्होंने मास कर लिया वेल्थ और एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट प्लेटफॉर्म है फास्ट फोकस उसने रिवील किया इस इन्फॉर्मेशन को और उनका एक मानना है कि जो टैक्स फाइलिंग का डेटा उन्होंने निकलवाया है वो करंट अगर हम मार्केट वैल्यू लगाएं उनके एसेट्स की और बिजनेस जो इनकी फैमिली जिसमें इन्वॉल्व है तो लगभग इनका 12.7 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस हो जाएगा या फिर 462 करोड़ मतलब अगर ये तो वो भी ये तो वो है जो निकल गया है अभी तो आपको पता ही नहीं है कि इसमें से ऑलमोस्ट कितना ऐसा होगा जो नहीं भी निकल के आया होगा तो पांच करोड़ प्लस में खेल रहे हैं भाई साहब बाजवा साहब ने सही बाजी लगाई है यहाँ पे तो पांच करोड़ में इनकी पूरी फैमिली जो है अब रिटायर होते होते कमा के जा रहे हैं और अभी हम जब अब डिटेल में देखेंगे इस इस इशू को तो आप देखोगे कि इनकी इनकम कुछ भी नहीं थी तीन चार साल पहले और अगर हम आ, मतलब जो जनरल परसेप्शन है अगर हम देखें कि भाई पाकिस्तान में सबसे पावरफुल एक्चुअली में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं दे आर लाइक ऑल किंग यू नो दे आर ऑल पावरफुल एंड सिमिलरली दिस किंग इज ऑल्सो नॉट आंसरेबल टू एनी वन एक्सेप्ट इस कबाल कबाल मतलब इनके आस पास के जो साथी हैं दो तीन हाइएस्ट रैंकिंग लेफ्टिनेंट जनरल जो होते हैं और वो भी क्या ही आंसरेबल होते हैं उनको आपस में मतलब साठ गांठ रहती है मिल, मिली भगत रहे सबकी और जैसे ही ये न्यूज बाहर आई पाकिस्तान में उसके बाद जनरली तुरंत ही क्या हुआ इसको न्यूज को दबाने की कोशिश की गई वेबसाइट को बैन कर दिया गया और जो यूजर्स है पाकिस्तान में वो वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे आर्टिकल को और ये काफी देर तक ब्लॉक रहा बाद में इसको अनब्लॉक किया गया बट तो उसमें से भी कुछ पेजेस पेजेस जो है रिडेक्ट कर लिए गए थे और इस न्यूज के बाद क्या हुआ है जो मोहम्मद इशकदार साहब है यहाँ पे ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है पाकिस्तान के एंड इज ऑल्सो द स्पेशल असिस्टेंट टू दी प्राइम मिनिस्टर ऑन रेवेन्यू जो एक तारिक मोहम्मद पाशा साहब है उन्होंने अनाउंस किया कि ये जो इन्फॉर्मेशन आई है इसके ऊपर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाएगी वो आपको भी पता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान में जनरल के खिलाफ तो आप कुछ कर नहीं सकते हाँ रिटायर होने के बाद भले ही वो जैसे परवेज मुशर्रफ चले गए लंदन फिर यूएई उनके बाद में आप कुछ बोलते हो लेकिन होता तो कुछ नहीं उनका तो वो कह रहे हैं इलीगल ये अनवॉरेंटेड लीकेज ऑफ टैक्स इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में हम जांच करेंगे जांच कमेटी बैठाएंगे और वो तारीख पे तारीख चलती रहेगी और कुछ निकलने वाला है नहीं क्योंकि अल्टीमेटली दे बाजवा साहब भी पैसा निकाल के या तो यूएई सेटल हो जाएंगे या लंदन चले जाएंगे ऐसी ही किसी कंट्री में चले जाएंगे जहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी और ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते तो पाकिस्तान के जनरल जो है वो बड़े सही पोजिशन में आ जाते हैं रिटायरमेंट के बाद और मैं एक बड़ी खुफिया चीज बताता हूं आपको जो बड़ी इंटरेस्टिंग है ये जो आप फोटो देखे नीचे ये एक पाकिस्तानी टीवी एंकर एंड जर्नलिस्ट थे अरशद शरीफ जिनको केनिया में पुलिस अथॉरिटीज ने गोली मार के कह रहे हैं कि एक एनकाउंटर हो गया या उसमें जो है मारे गए हैं केनियन अथॉरिटीज बोल रही हैं कि एक्सीडेंट से हुआ था बट अगर आप सही तरीके से बात समझोगे तो आप समझ गए हो कि ये आई का रोल है और क्यों है आई का इन्वॉल्वमेंट जो सबसे खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि शरीफ जो थे वो एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे थे जिसका नाम था बिहाइंड द डोर्स 
और वो डॉक्यूमेंट्री ये बताने वाली थी और ये रिवील करने वाली थी कि कैसे पाकिस्तान के करप्ट पॉलिटिशियंस और जनरल्स और मिलिट्री कमांडर्स ने अपनी करप्शन के पैसे से कितने अरबपति और करोड़पति बन गए तो अगर वो ऑब्वियसली लीक हो जाती तो आपको पता है सनसनी बन जाती तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि शायद आईएसआई ने इनको केनिया में मरवा दिया अब ये हो सकता है ठीक है बट ये वहां के लोगों का परसेप्शन है बट ये भी कोई बात समझ में नहीं आती कि ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को केनियन पुलिस को मार देगी तो आप खुद भी इस चीज को जो है अपने हिसाब से असेस कर सकते हो स्टाफ और नामजद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमान की बाजाबता तब्दीली के लिए तशरीफ ले जाएंगे Ladies and gentlemen, now the outgoing Chief of Army Staff General Kamar Javed Bajwa, Nishan-e-Imtiaz Military, will formally hand over the Pakistan Army Command to Chief of Army Staff designate General Syed Asim Munir, Hilal-e-Imtiaz Military. Khawatin o Hazra, General Kamar Javed Bajwa ne Pak Fauj ki command baazabta taur par Chief of Army Staff जनरल सैयद आसिम मुनी हिलाल इम्तियाज मोदी को सौंपी निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोस यही है रफ्ते सफर मीरे कारवां के लिए जन हिलाल इम्तियाज मिलिट्री As the common people of Pakistan were struggling after devastating floods which followed the COVID pandemic Pakistan Army Chief Kamar Javed Bajwa was apparently busy making his family filthy rich. In the 6 years that Bajwa was head of the Pakistan Army, the wealth of his family reportedly zoomed from paltry amounts to 12.7 billion Pakistani rupees or around 460 crore in Indian rupees. Here's a breakdown of the family's riches and also the surprising reaction of the Pakistani government. The wealth of the Bajwa family is in the headlines after a news report in an outlet called Facts Focus. Tax details of Pakistan Army's outgoing chief apparently showed that General Bajwa's extended family became billionaires after 2016 when he took the top job. The wealth of many of his relatives went from zero to billions within a few short years. Bajwa's family acquired 12.7 billion rupees in various types of assets and businesses. These properties and businesses are based both inside and outside Pakistan. Here's how the financial status of Bajwa's wife, daughter-in-law and others changed. Aisha Amjad, the wife of General Bajwa, was not filing tax returns when her husband became a lieutenant general. Her wealth was zero in 2016 but increased to 2.2 billion rupees in 2022 according to her tax information. This amount excludes houses, residential plots and commercial plots given to Bajwa by the Pakistan Army. Next is Mehnoor Sabir who is Bajwa's daughter-in-law. Her wealth was zero in October 2018 but rose to 1.2 billion rupees just a month later when she was getting married. Her tax filings in 2018 said the properties had been acquired between 2014 and 2016 but not declared. Mehnoor also became the manager of an oil company named Tax Petroleum Pakistan in November 2019. The tax returns of Sabir Mithu Hamid, Bajwa's friend and the father-in-law of his eldest son, were less than 1 million rupees in 2013. However, in subsequent years, his wealth reportedly rose to billions. Sabir and his brother Nazir are also directors in Tax Petroleum Pakistan. Then there's Hamna Nazir, the sister of Bajwa's daughter-in-law. She had zero assets in 2016, but it rose to billions by the next year. These are just the known and declared amounts. Facts Focus said that it was not able to get details of Bajwa's two sons. The family's declared assets reportedly include an international business, farmhouses in Islamabad and Karachi, a massive real estate portfolio in Lahore, multiple foreign properties, commercial plazas, and commercial plots. The Shehbaz Sharif government in Pakistan had an interesting reaction to the revelations. Instead of questioning how Bajwa's family acquired so much wealth, the government targeted the news portal. The Pakistani government ordered a probe into the leaking of the Bajwa family's financial details. 
The finance minister called the leakage of the tax information illegal and unwarranted. The minister said that the incident violated tax information's confidentiality and ordered an investigation by special assistant to Pakistan Prime Minister on revenue. Meanwhile, the news publication Facts Focus has claimed that after releasing the story, traffic on its website was disrupted and the site was also banned in Pakistan. The common people of Pakistan have been suffering under austerity measures imposed by the IMF for helping the economy. This has exacerbated the hardships caused by the COVID pandemic and the recent floods. In such a situation, if the chief of Pakistan's army was misusing his position to make his own family richer and the government fails to investigate this, then it will only reinforce the perception that Pakistan's elected government is just a puppet of the military.